Ey, Schatz. Oh Gott, deine Arme. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Ja, weil du krank bist. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Das Salz gerade nicht Ich höre nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stefan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atjom? Oder noch etwas bleiben? Das ist so schön. Ach, Anna. Weißt du, Atjom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich Nein. nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Ach, Scheiße. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals fünf und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um. Trank irgendein Gift. Scheiße. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Mhm. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsetzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an zwei, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und da bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr.
Einerseits ist es natürlich wieder schön hier, ne? Hallo erstmal. Jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Metro Exodus. Also ja, wie gesagt, einerseits ist es wieder wahnsinnig schön hier zu sein mit Anna, unserer Frau. Andererseits will sie uns immer noch nicht sagen, dass es ihr nicht gut geht. Das ist gar nicht gut. Denn man sollte offen sein miteinander, egal wie es... Egal was ist. Und wir bieten ihr keine Zigarette an. Das äh, kannst du vergessen. Da sie jetzt aber nichts mehr sagt... Gehen wir Los, mal. Atyam. Ich ruhe mich noch etwas aus und komme später dazu. Mhm. Wem willst du das vormachen? Ähm. Warum verschwinden die? <lacht> hm. Na gut. Also wir haben noch ein paar Postkarten mehr gefunden. Das ist sehr, sehr schick. auch doppelt, oder? Irgendwas ist... Mann, ey, nur Stress heute. So müssen wir es machen. Selbst in der Kaspischen Wüste, wo die meisten von uns unter Dehydration litten, stand der Oberst seinen Mann. Er führte weiter in Operationen durch, gab Befehle und teilte sogar seine Wasserration mit den Soldaten, während er weiterhin nach Erlösung suchte. Dort akzeptierte Müller endlich die Tatsache, dass der Krieg schon lange vorüber ist und es keine Besatzungstruppen gibt. Er schien sogar hinzunehmen, dass die Tage seines Ruhms vorbei waren und ihm nur noch ein ruhiger Lebensabend in irgendeinem verschlafenen Nest bevorsteht. Das Einzige, was er ganz und gar nicht akzeptierte, war die Gefahr, in der sich seine Tochter befand. Länger zu leben als Anna war die schlimmste Aussicht, die er jemals hatte. 
Also wir... Das ist eigentlich, das ist eigentlich schon cool, ne? Dass wir hier für jeden Charakter nach den verschiedenen Kapiteln nochmal ein Update bekommen. Das ist schon cool. Swarok Neft. Ja, Swarok Neft. Ja. Das kriminelle Imperium, das über den Teil der Kaspischen Wüste herrscht, den wir besucht haben, wurde von einem überragenden Anführer namens Baron geleitet. Seinem Machtsitz war der größte Überturm in der Gegend. Offenbar begann der Aufstieg des Barons an die Macht bereits bei Swaroköl, einem Ölbohrunternehmen, das zur Zeit des Kriegsausbruchs die Kontrolle über alle Ölbohrungen in der Gegend hatte. Die Primitiven, die Kannibalen, ach, ist es nicht schön. Na ja. Was haben wir denn? Können wir uns... Ach schade, diesmal geht das nicht. Was sagt man dazu? Wir sind krank. Alles ist perfekt. Voll <lacht> äh, Ja, gleich. Warte mal. <lacht> hm. Das ist unsere Waffensammlung. Dünner, Alter. Du schon wieder. Was du schon wieder hier? Ist das der Dieseltank? Ich glaube, ne? Hey, was haben wir denn? Uh. Tokarevs Nachricht. Kress, ich schreibe dir weil ich nicht möchte, dass es jemand hört. Ich bereite eine Hochzeitsüberraschung für Katja und Stepan vor und ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ihnen ein paar Ringe machen. Das Metall dafür habe ich schon, jetzt muss ich nur noch ihre Größe wissen. Stepan ist kein Problem, nun habe ich für das ganze Team Handschuhe angefertigt. Aber Katjas Finger habe ich nie gemessen und die Überraschung wäre dahin, wenn ich das jetzt tun würde. Ich weiß, dass du ein gutes Auge hast. Kannst du mir vielleicht die richtige Größe nennen, ohne zu müssen? Außerdem bräuchte ich etwas Hilfe beim Aufpolieren, sobald die Ringe dann gegossen sind, denn es ist nicht mehr viel Zeit. Vielen Dank im Voraus. Tocker. Na. 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 Ist das süß. Da haben wir einfach mal Souls Karre mitgenommen. Und da hinten ist wieder die Motordreisine dran. Ach, ist das cool. <lacht> Gut, das hat auch schon seine besten Jahre hinter sich, glaube ich. Dann ist das hier wieder so eine Zwischensequenz, einfach nur. Oh ja. Passt. Kommst du, mein Schatz? Die anderen warten auf uns. Das 
Oh. Oh. Oh, warte mal, das muss ich ja ausmachen. Ja, ja, ich setz mich. Ja, ja, Mann! Und die Getränke werden warm. Was hab ich verpasst? Du hättest sehen sollen, wie sie getan Gar nicht aufdringlich. Du bekommst noch eine Gelegenheit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Oh, die Katja sieht aus. Und die Nastja sieht aus. Und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben richtig, viel richtig gut aus. Stimmt. Boah, Alter. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Oh, Wir ja. sind jetzt noch etwa zwei Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle. Ja! 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 ja. 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 Trotzdem ist ja. das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. <lacht> Stepan, Katja. Oh, Ringe. Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich Hiermit zum Mann. nehme ich, ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. Und werde in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten in Zeiten. Wie in, schlechten Zeiten. <lacht> in Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. Und Armut. In Krankheit und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und um ehren, zu lieben, bis der Tod uns ehren. scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach und äh, Gorko. Gorko! Gorko! Ja, ja, der Sand. Der Sand am Arsch, Anna. Sei endlich ehrlich zu uns allen. Anna, was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute. Anna, bitte haltet durch. Was ist denn los? Schnell was ist denn los? Was ist das für ein Husten? Katja, bitte, tu doch was. Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Lust. Verdammt. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand, das könnte doch der Grund sein. Nein. Katja, Arjun. Auf ein Wort. Das kann nicht der Grund sein. Mir geht's gut, Atjam. Geh, alles ist jetzt gut. Naja. Ja. Merkt man. Ich weiß nicht so recht. Der Alte ist echt sauer. Tja, Artyom ja. hat heute so echten Anschiss. Ich? Aber ist es nicht Artyoms Schuld? Ich bin ganz alleine in diesen blöden Bunker gefallen. Und wenn Papa auch nur ein Wort darüber verliert, dann reiß ich ihm den Arsch auf. Ja, das wird langsam langweilig. Sobald irgendwas passiert, ist das immer Artyoms Schuld. Selbst wenn wir gar nichts damit zu tun haben. Da, dann geh ich erst mal wieder schaufeln. Scheiße, keine Schaufel. Kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik. Und Katja, 
Was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist ein Stress für die Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte. Wäre es Ganz das Gas gewesen? Hat Daher sie doch. Werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Äh, meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB genau. kriegen wir den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser degenerierte Recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Auf nach Novosibirsk. Ah, die Katzen. Ja, Mark. Deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Speer. Also nimm die Motordreisine, einen Freiwilligen, und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen, um Anna und die anderen zu beruhigen. Fuck! Atiom, das wollte ich dir schon lange sagen, aber es gab keine Gelegenheit. Anna fragte damals, ob ich da bleiben wollte. Natürlich wollte ich das. Es waren meine Leute, auch wenn ich keine Verwandten fand. Und außerdem müssen da immer noch viele Banditen erledigt werden. Aber der Baron ist tot. Jetzt kann Gjul das Volk anführen. Jetzt wissen sie, dass diese Tiere besiegt werden können und besiegt werden müssen. Sie müssen jetzt für ihre Freiheit kämpfen und sie sich selbst nehmen. Damit sie nie wieder etwas aufgeben müssen, egal wie schlecht es aussieht. Und doch haben sie von uns den Anstoß dazu bekommen. Von dir. Das werde ich nicht vergessen, Atiom. Und ich hoffe, diese Schuld eines Tages begleichen zu können. Ach, Quatsch dann. Kebrakmetz, Bruder. Kebrakmetz, Bruder. Ja, Mensch, endlich aus der Wüste raus. Yeah. Ich will meine Sorgen ertränken. Es geht nicht. Чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Это 
земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю в себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки марши, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхи, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Das ist definitiv über uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. <lacht> ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Archon braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Zahl auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. <lacht> Sehr gut, dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Wir haben nichts gegen Winkel, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einen kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie Was? nichts dagegen hat. Ich hatte lieber eine Schwester. Wir könnten zusammen mit Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. Mit einem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. <lacht> Was ist das, Stepan? Wir hatten schon genug Einsätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Ich würde gern in den Ruhestand gehen. Ein wenig das Leben genießen. Du kannst gar nicht in den Ruhestand. Du bist zu Ähm. Ja. Bist du nicht? Dafür müssen uns jetzt das gesamte Palabra anhören. gut ist, Nastja. Aber was soll ich denn machen? Deine Mama hat dich. Aber meine Anna hat kein kluges Mädchen wie dich. Papa! Sag nicht Papa zu mir! Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach. Aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, das du könntest ihnen den Nahkampf beibringen. Gleichzeitig schießen wir zwei Pistolen. <lacht> Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Hast du gehört, Artyom? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön, sportlich. Klar, mit dem Gewehr bin ich ohne War das genug Ausdruck, was ich davon halte? Die ist kurz vorm Sterben, Leute. Zukommen. 
Das Und denke ich. Böse Menschen aufschlagen? Werden Sie das noch bereuen? <lacht> oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe. Auf die Liebe! Na los, beeindrucke uns. Die Hitze ist echt unerträglich. Mit was denn beeindrucken? Wie ich mich hier durchschleifen kann, oder was? Ich weiß ja ich, ich weiß, Hä? Was sollen wir jetzt machen? So. Wir sollen jetzt einfach die nächste, die, die, die nächste Map hier. Ah, okay. Hätten wir wahrscheinlich die ganze Zeit machen können, ne? Ja gut, dann, ne? Würde ich sagen. Ja, war's das für heute. Ne? Ja. Unsere Frau ist halb tot, die anderen machen Kinder. Traumhaft. Ja? Was wollen wir mehr? Äh, komm hier. Schatze. Hm? Das war's schon. Ja, wir sind sehr liebevoll zueinander. So, dann schnappen wir uns mal die Klampe. Mehr können wir nicht bewegen. Ich dachte, ich kann hier irgendwie runter auf die Gitarre schauen. Oh. Die Kamera guckt immer wieder rüber zu Anna. Ich finde es so irgendwie süß. Aber naja. So, Hände weg. Ach, oh, süß. Stepan, spiel noch was. Stepan, könntest du uns das Lied von Borisic spielen? Borisic. Ja. Genau. Aus rein, Junge. Am Anfang habe ich gedacht, es ist Wonderwall, ne? So ein bisschen. Polkownik Vasil приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генерала, они пьют и едят нашу смерть. И где не сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с собой. И Алло, Атер! Алло, мой фронт! Hey. kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Sehr gut, sehr gut. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Ach, das ist logisch. Gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. <lacht> das stört mich ohne Ende. <lacht> gut.
Tja, ne? Gut, dann haben wir's, würde ich sagen.